Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a mi canal Aprendiendo Tejido Crochet con Maricel. Bienvenidos a un nuevo día. En este video les voy a enseñar a tejer este bonito cuadro. Como ven lo podemos hacer en diferentes colores. Si quieres saber cómo se teje este cuadrito y cómo unirlo, eh, quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Ahora vamos a comenzar con el proceso tejiendo en, en un anillo mágico. Enredamos el hilo así de esta manera, lo metemos el ganchillo y jalamos el punto. Y aquí tejemos una cadeneta o un punto. Así. En este anillito mágico vamos a tejer 12 puntos altos, contando este primer punto alto de 3 cadenetas. Entonces vamos a tejer 11 puntos altos más. Ahora que ya completé los 12 puntos altos, voy a ajustar el anillito mágico este, jalando la hebrita esta que me queda, no la, la que tenemos de tejer. Esta con la que inicié así, la voy a ajustar y voy a, a unir la vuelta con un punto deslizado. Una vez que ya la tengo así, voy a pasarme aquí al primer, entre dos puntos, ahí, con un punto deslizado, ahí voy a pasarme. Ahora voy a tejer tres cadenetas. Este será un, un punto alto. Siete cadenetas más. Y en el siguiente espacio, que es entre dos puntos, allí, voy a tejer un punto alto. Así me va a quedar, miren. Ahora tejo siete cadenetas tomo la asada y aquí sin en el siguiente espacio entre dos puntos aquí miren donde está el ganchillo voy a tejer otro punto alto así de esta manera voy a tejer los 12 puntos con los que iniciamos aquí en este circulito entonces aquí llevo tres voy a completarlos entre cada punto hay una cadeneta que lo separa de 7 puntos. Bien, pues ya, te, ya estoy en la última cadeneta de 7 puntos. Para terminar la vuelta voy a tejer primero 4 cadenetas. Tomo la asada y la voy a unir con un, con un punto alto en esta parte, miren. Porque aquí vamos a empezar a tejer los grupos de 5 puntos altos como se ven aquí. Una vez que ya estamos ahí voy a tejer una cadeneta de tres puntos tomo la asada y voy a tejer uno dos este lo voy a dejar así hasta que lo terminemos voy a hacer el último punto aquí para unir la vuelta entonces aquí voy a tejer tres voy a empezar así en la en esta siguiente ondita voy a unir con un punto deslizado Así me va a quedar. Entonces aquí voy a comenzar con tres cadenetas que es mi primer punto alto. Y aquí en medio voy a tejer tres puntos altos. Ya que tengo los tres puntos altos voy a unir la vuelta con un punto deslizado en la siguiente ondita que es las siete cadenetas que tejimos aquí en, entre cada punto punto alto de la de esta vuelta de la vuelta anterior vamos a repetir tejo tres cadenetas aquí en medio tejo los tres puntos altos lo uno en la ondita con un punto deslizado vamos a repetir el proceso tejo tres cadenetas aquí en esta en este espacio que, que ven aquí voy a tejer tres puntos altos y esta ondita que se ve aquí de los siete puntos altos, ahí voy a unir con un punto bajo, así. Tres cadenetas, empiezo el grupo 
como ven tiene 5 aquí solamente el del inicio va a tener 4 porque al final vamos a hacer el punto para unirlo una vez que ya llego a esta parte que es la última como ven ya, ya uní este, este grupito aquí dejo las tres cadenetas y voy a unir con un punto deslizado esta vuelta así los cinco puntos altos que van en cada grupito bien vamos a comenzar con la última vuelta ahora aquí voy a tejer una cadeneta en este mismo punto aquí voy a tejer un punto bajo ahí tejo siete cadenetas y la voy a unir con un punto bajo aquí en el en el principio de este de este grupito allí ahora tejo una dos tres cuatro enseguida tejo uno dos tres cuatro cinco seis siete y aquí donde tejimos el punto cuatro ahí voy a insertar el ganchillo en la cadeneta tomo la asada la jalo y la uno con como si fuera un punto deslizado aquí para que se forme esta gotita entonces dejo 1 2 3 4 la voy a unir en este siguiente grupo con un punto bajo así van a quedar las esquinas de mi cuadro como pueden ver va, van cuatro gotitas 1 2 3 4 ahora tejo siete cadenetas las voy a unir con punto bajo siete cadenetas más y las voy a unir con un punto bajo ahora voy a hacer otra esquina entonces voy a tejer cuatro puntos y siete más uno ya que tengo las siete cadenetas aquí en el punto 4 inserto o clavo el ganchillo o jalo la lazada para hacer un punto deslizado para que se forme la gotita ahora tejo cuatro cadenetas y las voy a unir con un punto bajo ya tenemos dos esquinas de nuestro cuadro como ven va un, una gotita que es la esquina y entre cada esquina van dos onditas de siete cadenetas así voy a hacer hasta completar la vuelta bueno aquí ya casi terminó la, la vuelta dejo las siete cadenetas que son la última ondita y la voy a unir con un punto deslizado aquí donde empezamos la vuelta que tejimos un punto bajo ahí aseguro el punto y pues así es como quedan miren ahí ya está terminado nuestro cuadrito como les dije es bien fácil de tejer y queda muy bonito miren ahí está ahora les voy a mostrar cómo unir un cuadro con otro para unir los cuadros es importante tener un cuadro base ya terminado es decir todo completo así como como este rosita que este rosa claro que tengo aquí en mi mano este sería nuestro cuadro base para unir este cuadrito en color fuchsia que acabamos de tejer entonces vamos a hacer el proceso de unir un cuadro con otro una vez que ya tenemos nuestro cuadro base en el que vamos a unir el cuadro que estamos tejiendo que es este voy a, a unir las esquinas y las onditas que están en medio de esas dos de esas dos esquinas entonces para eso voy a tejer hasta donde es mi la esquina de mi cuadro del que voy a unir lleva cuatro cadenetas así y voy a tejer 3 1 2 3 en la tercera cadeneta ahí voy a agarrar mi cuadro base por la parte del revés y voy a unir con un punto bajo ahora voy a tejer tres cadenetas más 1 2 3 y aquí donde es un punto número 4 de, de abajo hacia arriba 
voy a insertar el ganchillo en esa parte, tomo la asada, lo jalo y deslizo el punto para formar la gotita. Dejo las cuatro cadenetas y las voy a unir con un punto bajo aquí. Así ya quedó unido de las, esqui de las, de las esquinas. Ahora voy a unir con las, las onditas que siguen. Entonces voy a tejer en mi cuadro que estoy tejiendo tres cadenetas. Por la parte del revés de mi cuadro base voy a tejer un punto bajo. Así, en la ondita. Ahí. Ahora voy a tejer tres cadenetas más. Y lo voy a unir con un punto bajo de aquí, de este lado. Así. Tejo tres cadenetas. Volteo el tejido. Y en el cuadro base, ahí en esta ondita, voy a tejer un punto bajo. Así. Uno, dos, tres. Voy a completar la ondita. Y la voy a unir con un punto bajo. Ahora voy a tejer la unión de estas, de estas dos esquinas. La del cuadro base y la del cuadro que estoy tejiendo. Tejo las cuatro cadenetas. Tres cadenetas más. Y por la parte del revés voy a unirla en el cuadro base allí. Con un punto bajo. Así. Ya quedó unida la, la esquina. Del cuadro base y del cuadro que estoy tejiendo. Que estoy terminando de tejer, perdón. Tejo tres cadenetas. Y contando las, todas estas cadenetas de abajo. O de aquí donde tengo mi dedo pulgar. Cuento una, dos, tres. En la cadeneta número 4, ahí voy a, te, a unir con un punto deslizado, así. Ya solamente termino de, de tejer el cuadro que estoy tejiendo. 3, 4, 7 cadenetas, las uno con un punto deslizado o con un punto bajo. Tejo 7 cadenetas para la siguiente ondita. Y las voy a unir con punto deslizado. Así, miren. Así ya quedó unido un cuadro con otro. Miren qué bonito. Qué bonito queda. Bueno, pues así es como quedan nuestros cuadros ya terminados. Ya unidos. Espero que les haya gustado, no olviden suscríbanse, compartan, comenten y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.